வணக்கம் இந்த சேனலில் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஷார்ட் கட்ஸ் ஐடியாஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் சம்மந்தமான எல்லா ஐடியாவும் இதில் வீடியோவாக போட்டுக்கிட்டு வரேன் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள அந்த பெல் சிம்பிள் இருக்குல்ல அந்த பெல் சிம்பிளை நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்பப்போ நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறனோ அப்போல்லாம் உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதனால் நீங்கள் எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வீடியோவை பார்த்துட்டு நல்லா இருந்ததுன்னா உங்கள் கமெண்ட்டை கீழே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க தேங்க்யூ வணக்கம் இந்த யூடியூப் சேனலில் டிஎன்பிசி சம்மந்தமான முக்கியமான நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரேன் வீடியோவாக நாம் இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து ஜனவரிலேருந்து மார்ச் வரைக்கும் உள்ள முக்கிய தினங்கள் அப்புறம் அதுக்கான ஷார்ட் கட்ஸை வந்து ஸ்டோரியாக போட்டுட்டு வந்தேன் நிறைய பேர் வந்து நெக்ஸ்ட்டு மந்த்ஸ்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஏப்ரல் டு ஜூன் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் பார்த்துவா இப்போ இந்த முக்கிய தினங்களை பற்றி பார்ப்போம் ஏப்ரல் ரெண்டு உலக ஆர்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம் ஏப்ரல் நான்கு சுரங்க விழிப்புணர்வு உதவிக்கான சர்வதேச தினம் ஏப்ரல் ஐந்து உலக கடல் தினம் தேசிய கடற்படை தினமும் அன்னைக்கு தான் ஏப்ரல் செவன் உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் டென் உலக ஹோமியோ தினம் ஏப்ரல் டுவெல் உலக வான் பயண தினம் ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் உலக ஓசையின்மை தினம் ஏப்ரல் செவன்டீன் உலக ஹீமோபிலியா தினம் ஏப்ரல் எயிட்டீன் உலக பாரம்பரிய தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டு உலக பூமி தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு உலக புத்தகம் மற்றும் பதிப்புரிமை தினம் அதே ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு உலக ஆங்கில மொழி தினம் தான் கொண்டாடுறாங்க ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு உலக சோதனை கூட விலங்குகள் தினம் இப்போ அதுக்கான ஷார்ட்கட்லாம் பார்க்க போகிறோம் எப்போதுமே ஷார்ட்கட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேட் ஆஃப்லாம் உங்களை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அதுக்கான அந்த ஸ்டோரியை நான் ரெடி பண்ண ஸ்டோரியை ஒரு தடவை வாசிச்சு விட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஸ்டின் ஸ்டோரிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஸ்டினை ரெடி பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு தேசிய பஞ்சாயத்து தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்து உலக மலேரியா தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு உலக அறிவுசார் சொத்துக்கள் தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு சர்வதேச தொழிலாளர் நினைவு தினம் அதே ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு அன்னைக்கு பணியிடத்தில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான உலக தினம் அதாவது உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது உலக நாட்டியம் தினம் ஏப்ரல் முப்பது இந்திய குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்து இந்த ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அதாவது எந்த மாதிரியான ஷார்ட்கட்ஸ் வேணும் எந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் வந்து வீக் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி சில பேருக்கு இயர்ஸ்லாம் மறந்து போகும் சில பேரில் முக்கியமான பேரில் மறந்து போகும் அந்த மாதிரி இருக்க ஷார்ட்கட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம் இப்போ ஏப்ரல் ஷார்ட்கட்ஸ் பார்ப்போம் ஏப்ரல் இரண்டு உலக ஆர்டிசம் தினம் ஆர்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம் இப்போ ஏப்ரல் ரெண்டு அதை எப்படி போட்டுருங்க ஏப்ரல் என்ற ஊரில் இரண்டு ஆர்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் தந்தையான முருகன் சுரங்க தொழிலாளி ஆவன் இப்போ ஏப்ரல் இரண்டு வந்து உலக ஆர்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம் அதனால் அந்த ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்குது அவர் அந்த முருகனுங்கிறவருக்கு அவர் சுரங்க தொழிலாளி அப்போது சுரங்க விழிப்புணர்வு தினம் வந்து நான்கு நாட்கள் சுரங்க விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தின் மூலம் சில நண்பர்கள் அறிமுகமானார்கள் அந்த நான்கு நாட்கள் எந்தெந்த நம்பரில் கொடுத்துருக்கணும் அதெல்லாம் டேட்ஸ் அந்த டேட்டை ஃபுல்லாக நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ முருகனுக்கு எந்த குழந்தைங்க ரெண்டு குழந்தைங்க அவங்க எதாவது பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆர்டிஸ்ட் எதாவது பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எழுப்பினால போதும் ஏப்ரல்னு உங்கள் ஊர்லேயும் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அந்த ஏப்ரல் ஞாபகம் வச்சுருந்தாலும் இந்த ரெண்டு ஆர்டிஸ்டால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் தந்தையான முருகன் அப்போது முருகனுங்கிற கேரக்டர் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அவருக்கு எத்தனை குழந்தைங்க ஞாபகம் வரணும் அவருக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க அது என்ன நோயெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஆர்டிஸ்டால் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் நான்கு நாட்கள் சுரங்க விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தின் மூலம் சில நண்பர்கள் அறிமுகமானார்கள் அப்போது வந்து சுரங்க விழிப்புணர்வு மட்டும் உதவிக்கான சர்வதேச நம்ம வந்து ஏப்ரல் நான்கு மறுநாள் காலை ஐந்து மணிக்கு கடல் சார்ந்த உணவுகளை வாங்க செல்கிறான் கடல் சார்ந்த உணவுகள்னால் மீன் நண்டு இறால் அந்த மாதிரி தானே இது உலக கடல் தினம் வந்து ஐந்தாம் தேதி ஏப்ரல் ஐந்து உலக கடல் தினம் அதுதான் கடல் சார்ந்த உணவுகளை வாங்க செல்லலான்னு போட்டிருக்கிறேன் அது தேசிய கடற்படை தினமும் அங்கே அஞ்சாம் தேதி தான் ஏப்ரல் அஞ்சு தான் அங்கே ஐந்து தேசிய கடற்படை கப்பல்கள் பயிற்சிகள் ஈடுபட்டதை பார்த்து ரசித்து கொண்டிருந்தான் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் ஏழு சர்வதேச
அடுத்து பத்தாவது நாள் ஹோமியோபதி சிகிச்சைக்காக வெளியூர் செல்ல வேண்டியிருந்தது பத்தாம் தேதி உலக ஹோமியோபதி தினம் அதான் அந்த பத்தாவது நாள் ஹோமியோபதி சிகிச்சைக்காக வெளியூர் செல்ல வேண்டியதுன்னு போட்டுப்பேன் எப்படி செல்வது நேரமாகவே எனக்கு தோன்றுகிறது வான்வெளி பயணம் சிறந்தது என நினைத்து பன்னிரெண்டு மணிக்கு விமானத்தை பிடித்து செல்கிறான் ஏப்ரல் பன்னிரெண்டு உலக வான் பயண தினம் அதனால தான் வான்வெளி பயணம் சிறந்தது என நினைத்து பன்னிரெண்டு மணிக்கு விமானத்தை பிடித்து செல்கின்றான் பதினைந்து நாட்களில் எந்தவித சத்தம் இல்லாமல் அதாவது ஓசையின்மை மீண்டும் ஊருக்கே திரும்புகிறான்னு போட்டிருப்பேன் பன்னெண்டாம் தேதி உலக வான் பயண தினம் பதினைந்து அந் பதினைந்து நாட்களில் திரும்ப வரான்னு போட்டிருக்கேன்னா உலக ஓசையின்மை தினம் வந்து ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் பதினேழு ஹீமோபிலியாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களை சந்தித்தல் ஹீமோபிலியாங்கிறது ஒரு நோய் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பதினேழு ஹீமோபிலியாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் எத்தனை நபர்களை சந்தித்தான் பதினேழு பேர் மறுநாள் பதினெட்டாம் தேதி பாரம்பரிய பொருட்கள் கண்காட்சிக்கு செல்கின்றாங்க ஏப்ரல் பதினேழு வந்து ஹீமோபிலியா டே ஏப்ரல் எயிட்டீன் வந்து பாரம்பரிய பொருட்கள் கண்காட்சி டே உலக பாரம்பரிய தினம் அதான் நான் இங்கே வந்து பாரம்பரிய பொருட்கள் கண்காட்சிக்குன்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் மந்த் போவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி என்று பூமி தினம் என்ற படத்திற்கு சென்று வந்ததுலேருந்து பூமி தினம்ங்கிறது ஒரு படம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு வந்து பூமி தினம் ரூபாய் இருபத்தி மூன்றில் தான் எழுதிய புத்தகத்திற்கு பதிப்புரிமை வேண்டும் என்ற ஆவலும் இருந்தது ரூபாய் இருபத்தி மூன்றில் டேட்டு ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்று உலக புத்தகம் மற்றும் பதிப்புரிமை தினம் இருபத்தி மூன்று நாட்களில் ஆங்கில மொழி கற்பது எப்படிங்கிறதா அந்த புத்தகத்தோட பேரு அந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இருபத்தி மூன்று நாட்களுக்கு இருபத்தி மூணாந்தேதி உலக ஆங்கில மொழி தினமும் கூட மறுநாள் இருபத்தி நான்கு வகையான சோதனை கூட விலங்குகள் கண்காட்சியில் இடம்பெற மறுநாள்னா அடுத்த டேட் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோ ஈஸியாக கொடுத்துருக்குறான் இருபத்தி நான்கு வகையான சோதனை கூட விலங்குகள் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றிருந்தன இருபத்தைந்து வழிகளில் மலரியாக ஒழிக்கலாம் என தன் நண்பன் ஒருவன் ஆலோசனை கூறியிருந்தான் மறுநாள் இருபத்தி ஆறு படைப்புகள் உள்ள அறிவுசார் சொத்துக்களை பாதுகாக்கும் இடத்திற்கு வேலை நிமித்தமாக செல்கிறான் இருபத்தி எட்டு பணியிடங்கள் காலியாக இருந்தன பாதுகாப்பான வேலையில் தானுமூர் சர்வதேச தொழிலாளர் என்ற நினைப்பு வந்தது நாட்டிய கலைஞர்கள் இருபத்தி ஒன்பது பேர் நடனக்கலை ரசிக்க கலையரங்கத்திற்கு சென்றவனுக்கு அதிர்ச்சி அங்கே முப்பது இந்திய குழந்தை தொழிலாளர்கள் பணியில் இருந்தனர் இப்போ அந்த மாதத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் கொஸ்டினாக பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் ஒன்று முருகன் தான் ஞாபகம் வரணும் முருகனுக்கு எத்தனை குழந்தைங்க ரெண்டு பேர் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆர்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அந்த ஒரு கொஸ்டின் வருவோம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு கேட்க வேண்டியது சுரங்க விழிப்புணர்வு உலகம் எத்தனை நாள் நடந்தது நான்கு நாட்கள் அப்போ நாலாந்தி சுரங்க விழிப்புணர்வு உலகம் கொஸ்டின் ரெடி பண்ணுங்கள் மறுநாள் காலை ஐந்து மணிக்கு கடல் சார் உணர்வுகளை வாங்க செல்கிறோம் அதாவது கடல் தினம் அப்போ ஐந்தாம் தேதி அதே ஐந்தாம் தேதி ஐந்து தேசிய கடற்படை கப்பல்கள் பயிற்சியில் ஈடுபடுது அப்போ எத்தனை கப்பல் பயிற்சியில் ஈடுபடுது ஐந்து அப்போ தேசிய கடற்படை தினம் ஏழு சர்வதேச சுகாதாரிகள் எத்தனை அதிகாரிகள் மருத்துவ முகாமுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சாங்க ஏழு சர்வதேச அதிகாரிகள் அடுத்து ஹோமியோபதி சிகிச்சைக்காக வெளியூர் எத்தனை நாள் போனால் பத்து நாள் போயிட்டு வந்திருக்கான் அப்போ பத்தாம் தேதி ஹோமியோபதி ஆகா போகணுமே அவன் எது வழியாக போனான் வான்வெளி பயணம் விமானத்துக்கு போயிருக்கான் அப்போ பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு மணிக்கு போய் விமானத்தை பிடிச்சி போயிருக்கிறான் அப்போ பன்னெண்டாம் தேதி உலக வான் பயண தினம் எத்தனை நாளுக்கு ஊர் திரும்ப வந்திருக்கிறான் சத்தம் இல்லாமல் பதினைந்து நாட்களில் வந்திருக்கிறான் அப்போ பதினைந்தாம் தேதி ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் வந்து ஓசையின்மை தினம் ஹீமோபிலியால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் எத்தனை பேர் பதினேழு பேர் அப்போ ஹீமோபிலியா டே வந்து பதினேழு பாரம்பரிய பொருட்கள் கண்காட்சிக்கு எத்தனாம் தேதி போனால் அதாவது மறுநாள் கொடுத்துருப்பேன் பதினேழு கடுத்துங்கிறதுக்காக பதினெட்டு அப்போ பதினெட்டு வந்து உலக பாரம்பரிய தினம் இந்த இது அப்படியே கேட்டுக்கலாம் உங்கள் படம் வந்து படத்தோட பேர் என்ன பூமி தினம் அது எத்தனை இது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வெளி ரிலீஸ் ஆனது அந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் புத்தகம் எழுதுனா எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்கிறான் அந்த புத்தகம் இருபத்தி மூணு ரூபா எத்தனை என்ன புத்தகம் ஆங்கில மொழி கற்பது எப்படி அப்புறம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆங்கில தினம் புத்தகம் எத்தனை நாளில் கதை இருபத்தி மூணு நாட்களில் கற்றுக்கொள்வது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக கொடுத்துருக்குறேன் இது முக்கியமாக ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து மலேரியா டே மலேரியா மலேரியானாலே எத்தனை வழியில் ஒழிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இருபத்தைந்து வழி அப்போது நீங்கள் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எத்தனை வழியிலடா மலேரியா ஒழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு இருபத்தைந்து வழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அஞ்சு குழந்தை தொழிலாளர்கள் பணியாள
முப்பது பேர் அப்போ ஏப்ரல் முப்பது குழந்தை தொழிலாளர்கள் அதாவது இந்திய குழந்தை தொழிலாளர்கள் எதிர்ப்பு தினம் அன்னைக்கு இப்போ மே ஒன்று மே ஒன்று நல்லா படிச்சுக்கோங்க அப்புறமா நான் கொடுத்துருக்கேன் ஷார்ட்கட்ஸை பாருங்கள் மே ஒன்று உலக தொழிலாளர் தினம் மே மூன்று உலக ஆற்றல் தினம் பத்திரிகை சுதந்திர தினமும் அன்னைக்கு தான் மே ஆறு சர்வதேச தூய்மையான கைகள் தினம் மே எட்டு உலக செஞ்சிலுவை தினம் மே பதினொன்று தேசிய தொழில்நுட்ப தினம் மே பன்னிரெண்டு உலக செவிலியர் தினம் மே பதினைந்து உலக குடும்ப தினம் மே பதினாறு உலக தொலைக்காட்சி தினம் மே இருபத்தி இரண்டு உலக பல்லுகி தினம் மே இருபத்தி மூன்று உலக ஆமைகள் தினம் மே இருபத்தி நான்கு உலக காமன்வெல்த் தினம் மே இருபத்தி ஒன்பது உலக தம்பதியர் தினம் மே இருபத்தொம்பது சர்வதேச ஐநா அமைதிப்படை தினம் எவரஸ் சிகர தினமும் அன்னைக்கு தான் மே தேர்ட்டி ஒன் உலக புகையிலை மறுப்பு தினம் இது வரைக்கும் நான் கொடுத்த இதுலையே மே மாதம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறக்காக ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் சங்கர்ஸ் போவோம் மே என்ற ஒரு தொழிலாளர் அந்த தொழிலாளர் பேர் வந்து மே அந்த கேரக்டர் மேன்னு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் மே என்ற ஒரு தொழிலாளர் அதாவது ஒன்று நீங்கள் கொடுத்துருக்கோம் வந்து ஒரு தொழிலாளர்னு படிக்கணும் மூன்று வேலைகளும் தனது ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறார் மூன்று வேலைகள்னால் காலை மதியம் இரவுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடுமையான உழைப்பாளர்னு வச்சுக்கோ மூணு வேலைகளும் தனது ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்போ மூன்றாம் தேதி என்னென்னா உலக ஆற்றல் தினம் அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூன்று வேலைகளிலும் தனது ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறார் மூன்று வித பத்திரிகைகளை எந்தவித இடையூறுமின்றி சுதந்திரமாக படிக்கிறார் மூன்று வித பத்திரிகைகள் பத்திரிகை சுதந்திர தினமும் அன்னைக்கு தான் மூணாம் தேதி தான் எந்தவித இடையூறுமின்றி சுதந்திரமாக படிக்கிறார் பத்திரிகை சுதந்திர தினம் மூணாம் தேதி ஆறில் தன் கைகளை சுத்தம் செய்கிறார் ஆறுங்கிறது இங்கே நம்பரை கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் நீங்கள் ரிவரை நாவு வச்சுக்கணும் படிக்கையில் ஆறில் ஆற்றில் அப்படின்னு கூட படிக்கலாம் ஆறில் தன் கைகளை சுத்தம் செய்கிறார் இப்போ கைகளை எல்லா பொதுவாங்கே சுத்தம் பண்ணுவாங்க தண்ணியில் அப்போ ஆறு ஆறாம் தேதி சர்வதேச தூய்மையான கைகள் தினம் எட்டு உலக செஞ்சிலுவை தினம் எட்டாம் வகுப்பு படித்தபொழுது அதாவது செஞ்சிலுவை சங்கத்தில் எட்டாம் வகுப்பு படித்தபோது உறுப்பினராக இணைத்து கொண்டார் பதினோரு வயதில் தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொண்ட அவர் இப்போ பதினோரு வயசில் தான் அவருக்கு வந்து டெக்னாலஜி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாரு பன்னிரெண்டு உறவுக்கார பெண்களை செவிலியர் படிப்பில் சேர்த்து விட்டுள்ளார் எத்தனை உறவுக்கார பெண்களை வந்து செவிலியர் படிப்பில் சேர்த்து விட்டுருக்காருன்னா பன்னெண்டு பேரை சேர்த்து விட்டுருக்காரு அவர் குடும்பம் பதினைந்து பேரை கொண்டது அவன் குடும்பத்தில் மொத்தம் எத்தனை பேருங்கிற அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வரிசை அவர் யார் அவர் பேர் என்ன மேங்கிற தொழிலாளர் மூன்று வேலைகளும் தனது ஆற்றலை வெளிப்படுத்த மூணாம் தேதி மூணு பத்திரிகையில் எந்த வித சொந்தமான தொழிலாளர் ஆறில் தன் கைகளை சுத்தம் செய்கிறார் ஆற்றில் தன் கைகளை சுத்தம் செய்கிறார் செஞ்சல் விசங்கம் இப்படி ஒவ்வொரு தான் கொஷினாக ரெடி பண்ணிட்டு வாங்க இதுவரை பதினாறு தொலைக்காட்சி பெட்டிகளை வீட்டில் வாங்கி வைத்து விட்டார் மே பதினாறு வந்து உலக தொலைக்காட்சி தினம் அதான் தொலைக்காட்சி பெட்டிகளை வாங்கி வீட்டில் வைத்து விட்டார் இது வரைக்கும் பதினாறு வகையான தொலைக்காட்சி பெட்டிகளை வீங்கில் வாங்கி வைத்திருக்கிறார் இருபத்தி ரெண்டு வகையான பல்லுயிர் உயிரினங்களை வீட்டில் வளர்த்து வருகிறார் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பல்லுயிர் தினம் உலக பல்லுயிர் தினம் மே இருபத்தி மூன்று வந்து உலக ஆமைகள் தினம் அந்த பல்லுயிர்களில் இருபத்தி மூன்று ஆமைகள் இருக்கும் இருபத்தி நான்கு தடவை காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியை நேரடியாக கண்டுகழித்துள்ளார் மே இருபத்தி நான்கு உலக காமன்வெல்த் தினம் அன்றைக்கி காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியை கண்டுக்கிறது மாதிரி இது லைன் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு திருமணமாகி இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டு காலம் ஆகிறது அவர் கல்யாணம் இருபத்தொம் இருபத்தொம்பது உலக தம்பதியர் தினம் அவர் மனைவி பெயர் ஐநா ஏன்னா இருபத்தொம்பதாம் தேதி தான் சர்வதேச ஐநா அமைதிப்படை தினம் சர்வதேச எகரஸ்ட் சிகர தினம் வரும் என்றைக்குன்னா மே இருபத்தி ஒன்பது அவர் மனைவி பெயர் ஐநான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிகவும் அமைதியானவர் அமைதி அமைதிப்படை தினமா ஐநா அமைதிப்படை தினம்ல அன்றைக்கி எவரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏற பயிற்சி பெற்றவரும் ஆவார் இப்போது எவரஸ்ட் சர்வதேச எவரஸ்ட் சிகர தினங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மிகவும் பொருத்தமான தம்பதிகள் அன்றைக்கி தம்பதிகள் தினம் வேறு இருபத்தி ஒன்பது இந்த தம்பதிகள் முப்பத்தி ஒரு முறை புகையிலை மறுப்பு போராட்டங்களை வெற்றிகரமாக நடத்தி காட்டுகிறோம் அதை லாஸ்ட்ல என்ன பாருங்கள் முப்பத்தி ஒரு முறைன்னு சொல்லி போட்டிருப்பேன் எத்தனை முறை போராட்டங்கள் நடத்தினா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புகையிலை எதிர்ப்பு தினம் வந்து உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம் மே முப்பத்தி ஒன்று இப்போ நம்ம ஜூன் மாதம் போகிறோம் ஜூன் நான்கு உலக இளம் குழந்தைகள் தினம் ஜூன் ஐந்து உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் ஜூன் எட்டு பெருங்கடல் தினம் ஜூன் பன்னிரெண்டு உலக குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம் இது உலக குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜூன் பதினான்கு உலக இரத்த தான தினம் ஜூன் இருபது உலக அகதிகள் தினம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று சர்வதேச யோகா தினம் ஜூன் இருபத்தி மூன்று
ஜூன் இருபத்தி ஆறு உலக போதை ஒழிப்பு தினம் ஜூன் இருபத்தி ஏழு உலக நீரிழிவு நோயாளிகள் தினம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது தேசிய புள்ளியல் தினம் ஜூன் எனும் நாட்டில் ஜூன்கிறது ஒரு நாடுன்னு இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நான்கு இளம் குழந்தைகள் ஐந்து நாட்கள் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய கலந்தாய்விற்கு அழைக்கப்பட்டன ஜூன்கிற நாட்டிலிருந்து நான்கு இளம் குழந்தைகள் ஐந்து நாட்கள் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய கலந்தாய்விற்கு அழைக்கப்பட்டனர் ஜூன் நான்கு என்னடே உலக இளம் குழந்தைகள் தினம் அதை இங்கே நாலு இளம் குழந்தைகள்னு போட்டிருக்கிறேன் ஐந்து நாட்கள் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய கலந்தாய்விற்கு அழைக்கப்பட்டனர் எட்டு நாட்கள் பெருங்கடல்களை சுற்றி பார்த்து விட்டு ஜூன் எட்டு வந்து பெருங்கடல்கள் தினம் கலந்தாய்விற்கு சென்றனர் கலந்தாய்வு நடைபெறும் இடத்திற்கு வெளியே பன்னிரெண்டு பேர் உலக குழந்தை தொழிலாளர் முறையை ஒழிக்க வேண்டும் என கலந்தாய்விற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அங்கே போராட்டம் பண்ணுற பன்னெண்டு பேர் வந்து உலக குழந்தை தொழிலாளர் தினத்தை ஒழிக்கணும் உலக குழந்தை தொழிலாளர் முறையை ஒழிக்கணும்னு சொல்லி போராட்டம் பண்ணுறாங்க அங்கிருந்து பதினான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ரத்த தன முகாமிற்கு செல்கின்றனர் அங்கேருந்து பதினாலு கிலோமீட்டர் பதினாலாம் தேதி அப்போ ஜூன் பதினாலாம் தேதி இரத்த தினம் தினம் உலக இரத்த தானம் அன்னைக்கு தான் அங்கே இருபது அகதிகளுக்கு இருபத்தி ஓரு வகையான யோகா முறைகளை கற்றுத்தருகின்றனர் அங்கே இருபது அகதிகள் இரத்த தன முகாமில் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு இருபத்தோரு வகையான யோகா முறைகளை கற்றுத்தருகின்றனர் நண்பர்கள் இருபத்தி மூன்று பேருடன் சேர்ந்து பொது சேவை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றனர் அன்னைக்கு இருபத்தி மூணாம் தேதி வந்து ஜூன் இருபத்தி மூணு ஐநா பொது சேவை தினம் சர்வதேச ஒலிம்பிக் தினமும் அன்றைக்கி தான் அதான் நண்பர்கள் இருபத்தி மூன்று பேருடன் சேர்ந்து பொது சேவையை ஆரம்பிக்கின்றனர் மேலும் ஒலிம்பிக் போட்டியை காணவும் செல்கின்றனர் இருபத்தி மூன்று நாடுகள் இறைவணக்கம் செலுத்தி முடித்தவுடன் போட்டிகள் இனிதே ஆரம்பமாகின்றது அந்த ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி உலக இறைவணக்க தினமும் கூட இருபத்தி ஆறு பேரை போதை ஒழிப்பு போலீஸார் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கின்றனர் அப்போ எத்தனை பேரை போதை ஒழிப்பு போலீஸார் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கிறாங்க இருபத்தி ஆறு பேர் அப்போ ஜூன் இருபத்தி ஆறு வந்து போதை ஒழிப்பு தினம் கலந்தாய்வில் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் உலகளவில் இருபத்தி ஏழு பேர் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்படுவதாகவும் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி பட்டியல்களுடன் அறிக்கையை சமர்ப்பித்தனர் இந்த நான்கு இளம் குழந்தைகளை வச்சு ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஸ்டோரி ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த வீடியோ மெட்டீரியல் நல்லா பார்க்குங்க உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்காது டேட்ஸ் அந்த மந்த்ஸ் எல்லாமே குழப்பம் வரும் நான் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஸ்டோரியை ரெடி பண்ண மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஷார்ட்கட்ஸ் வேணுங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் இது பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து குரூப் அது விஏஓ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது மிஷன் விஏஓங்கிற ஒரு டாபிக் ஒன்று இது பண்ணி அதுக்கு எப்படிலாம் படிக்கலாம் எப்படிலாம் ஷார்ட்கட்ஸ் போடலாம்னு சொல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐடியா அப்படியே ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் வைஸாக தமிழ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் வீடியோ பார்த்தமைக்கு நன்றி